。辛苦了，冯老师，谢谢你的晚饭。不辛苦，不辛苦。你放心，那机器我一定帮你修好。那真的，不用不用，没事儿。啊，不好意思啊，姐，添麻烦了。没关系的。嗯，哎，拜拜。哎，拜拜，拜拜。老实回答我，今天这主意谁出的？不说是吧？哎哎哎！我俩就是想帮你，还帮我呢。你们这是帮的倒吧？本来好好的事儿，被你今天这么一搅和，你说我明天还来不来？啊！我要是来了，我怎么面对他？你该怎么面对怎么面对吧。我俩就是看你一天到晚就是唯唯诺诺的。就想把你往前推一把，你还懂什么？成年人的爱情讲的是细水长流，哪能一上来就像命运交响曲一样，嘣嘣嘣嘣，这不把人吓跑了？我要的是水到渠成。你说谁能想到大姐那么猛啊？正常人，你说谁会当面戳穿？你还怨别人呢？我跟你说，那些公众号你少看，里面制作招都是损招。你怎么知道我们是从公众号里看的？你没少看，你别管我怎么知道，反正我告诉你，我的事儿你少管啊！怎么说你老舅我也是结过婚的人，那不也失败了吗？你拿去！你再说一遍，我的事儿少管。谁晚到家谁拖地啊！哎，吃啊！不是觉得这菜真好吗？再吃点，我吃饱了。我看你也是吃饱了撑的。玩呢？咱俩怎么说的？各过各的，互不干涉，对吧？哎呀，我这不是，咱俩这搞得跟七年之痒似的。我也是。不想让你那么孤单，怕我孤单就随便找一个人回来跟我配对，你尴尬不尴尬？说什么呢？方老师才不是随便的人呢。怎么了？不是你的菜啊？你现在什么口味了？老的、嫩的、咸的、淡的，南方菜系还是北方菜系、啊？再怎么说，人家也比那个薛一鸣强一百倍吧。怎么想的呀？我都是给你认真考察过他各个方面条件的。哎呀，简双啊，不愧是你，腿折了还能给我在家里折腾，是吧？嗯，我告诉你，我现在依然喜欢重口味的，我喜欢吃螺蛳粉啊什么的。啊？螺蛳粉？不会现在有目标了吧？谁呀、啊？我认识吧，不会又是同行吧？不是，姐，你别走啊！我这我没腿了。哦，想你自己没腿了是吧？坐那儿好好反省反省。我啊，我的腿。
简双，你在这儿稀稀疏疏的跟小老鼠似的，你以为我听不见是不是？你再不睡觉，把你手机拿出来了啊！几只手要买这么多包，这都是小时候不懂事乱花钱买的。本姑娘现在的层次和格局都上了一档次，不需要这些身外之物。宝贝，等我以后发家致富了，我给你数出来二。美女、啊，你这包怎么卖啊？哎，这个吗？五千。五千，是真品吗？这是我香港人，然后背回来的，我就背过一次。看你这也假的吧？肯定正品，这个包要是假的，我这辈子找不着对象。你看你这五金，这都刮花了，还有这线，这歪的呀，便宜点呗。那您给个价呗，五百卖吗？不好意思啊，卖算了，行吧。哥们，嗯。我看你这儿能室内设计是吧？啊，可以啊，免费吗？那肯定不免费啊，但我们收费特别合理，一百块钱。对，人家那 A P P 上都免费啊。那 A P P 不是真免费，设计费给您免了，别地儿可以坑您啊。那几千一百，你这样骗人的吧吃的，咱们还没开张呢，那不得吃饱了再干活吗？你们能不能刘姐？啥？刘姐，张来张来张来，潘柔，哎，刘姐，这么巧，哎，刘姐，你们你们怎么？怎怎么摆上摊了？啊，不是和盛阳一块创业去了吗？呃，创业肯定是需要一个前期体验生活的过程嘛。还是回来吧。你们走之后，其实老板提过你们好多回呢。不然我回去跟他求求情。不不不用不用，我其实我们挺好的，那创业不都得一步一步来吗？也不能一步登天，是不是？行吧，嗯、呃，反正有什么困难，随时给我打电话，发信息，问盛阳好啊。好，加油吧。好，谢谢。拜拜。嗯、有点尴尬啊。有点。你说这摆摊怎么跟我想象中的不一样呢？你之前在摊上买过东西吗？还真没有，现在不都是在网上买东西吗？
说实话，我真的不了解那些在路边买东西的人的心理是什么。你说说，我们卖的东西太不接地气了。我也是觉得啊，咱卖的东西是不是不太适合在这儿卖？哎，也是没经验，但是经验这个东西不就是一点点经历换来的吗？对吧？一步步来吧。嗯，咱们以前上班那些经验，现在也都用不了了。老姑娘，赚钱真难呀、啊！我现在挺佩服我爸妈的，说实话。你说他们是怎么在二十多岁就结婚生子，同时还能兼顾工作，现在又有车又有房还有存款，还能每个月给我打生活费？啊，那要这么说的话，我们家不是开小卖部的吗？你说我天天耳濡目染的，怎么就没学点卖货小技巧呢？有点后悔。你说咱们在这儿摆了一整天了，一件都没卖出去。咱们明天还摆吗？听你的。今天有收到我的。快递吗？有，有好几个。我有一个特别重要的文件，寄件人的姓名叫盛阳，你收到了，赶紧告诉我啊。盛阳是吧？好的，好的。哎，方老师。哎。哎，请进。不用不用。简双啊，干嘛呢？学习呢。这样学习呢？同学给我录的音，音乐产业论。对，我来着，我看看。辛苦了，方老师。那个有事儿您叫我，我家里工作。哎。方老师，啊、快进来。快下说了你们的计划了。哦，那您怎么想啊？好好学习，管好自己。您这态度可不咋积极呀、啊！您到底喜不喜欢他呀、啊？喜欢你就得拿出行动来。杯弓蛇影，怂了呗？也不全是，只是更相信轰轰烈烈不长久，细水长流才是真。更明白自己想要什么了。来，把这两门课咱们从头再捋一遍啊。老师，我就想问您一个，你从来没有正面回答过的问题：你到底喜不喜欢我姐？别顾左右而言他，别喜欢。我只是会用我自己的方式来表达，我不希望其他人插手。上课。上课。上什么课呀？行动。方老师，你下课了是吧？啊、哦，嗯、呃，没有，那个。我给他安排了会儿自习，趁着这个时间
，帮你把这个音箱修好。这个真的不用修。我上次答应你的，工具都带来了，忙你的，我不会打扰你的，你放心。我我我主要现在我也不怎么听了。说到做到吧，你就给我个机会，让我展示一下吧。想你啊，又是回来了啊！妈妈呢？妈妈在家吗？接个电话。哎，老婆，哎，你可多放心。那个，我跟赵总说了啊，他让我后天去面试。放心，这次肯定比他七月干的强啊！啊，对了，我再跟你说个事儿啊。老太太呢，前段时间比较急忙，手里有骨折了。我呢，到时候接她回家里住两天，啊。多谈点儿，谢谢。行，我知道，啊，知道，我给你报备一下吧。哎，哎，老婆，哎，我看见熟人了，啊，行，一会儿回去，拜拜。哟，这不咱们大老板苏晨吗？啊，苏长，苏长。哦，还记得我是你组长呢。哎呀。可惜现在不是了，这都要拜你们二位所赐啊！啊，可以啊，夫妻店都开上了啊！怎么着，小两口出来替民间疾苦呢？啊！我看看都卖什么好东西了。哟，这个包多少钱？你这个两千五的，价格还行。这个包，真的假的呀？真的，我们这都是真货。哎，你抢什么呀？你干嘛呀？不是不买东西啊？买了吗？要不是想要他骗子，我就给你骗。别他妈指人，好好说话会吗？指人咋的？我告诉你，我还信你。哎，你干嘛呀？哎，放心，咱们打人了，咱们放心了。哎呀，他要是打人，打人，打人，打人，打人，这这这。警长同志，你好，我是那个宋晨的朋友，他现在什么情况呀？是这样，通过监控我们发现是你的这位朋友先抓扯了那位王先生，好在这只是一个小的纠纷。啊，明白明白。警长同志是这样的，宋晨他是我的朋友，然后那个王先生，其实我也认识。是我之前的老同事，您看这样行不行？我来说服他们达成一个和解意愿，行吗？好吧，可以。呃，行行行行，谢谢啊，谢谢谢谢，辛苦。警长同志，辛苦了。
可以啊，怎么样？一天不见，想转行是吗？去摆摊儿，摆摊儿又摆到派出所来了。我问你们俩，你们俩到底想干嘛？正事儿干不干？你你别生气，我俩这不就是想弄点副业赚点钱吗？别生气。副业？你正事儿干明白了吗？你，就搞副业？你搞什么副业呀、啊？师哥，你别生气，主意都是我想的，我们两个就是想要尽一份力。主要是，我妈把我银行卡冻结了，所以咱们三个人现在资金链断了。这个事儿是我撺掇的，我们就是觉得平时什么事儿都是你来忙，我俩帮不上什么忙，就说在资金上使使劲儿呗。这么大个事儿，你怎么不跟我说呢？工作室是我们一起开的，那钱上我们可以一起想办法嘛。行了，我知道了，我这还有点积蓄。你那仨瓜俩枣算了吧，还是，都工资里抠出来的，三年了，连个工作站都买不起，还得给家里交钱。哎。那赚钱是真难啊！以前有工作，月月能领工资还不觉得。现在这，哎，这事儿怪我。我把心思都放到弄创意上了，钱这么大个事儿，就交给你们俩，我也没管。咱们还差多少钱？房租我们问了，差不多的一个月怎么也得一两万吧。工作室那些设备可以先搁着，主要我们得拍片雇人呐。我们一没资源，二没有人脉。这笔钱算下来怎么也得大几万了，要不我再去找我妈试试呢？哎，别别别，别找你妈了。行了，你们俩先回去吧。钱的事儿，我来想办法。行了，走吧。嗯，再来小弟沾沾光。嘿嘿，行，我卡了一会儿啊，谢谢了。哎，听说你最近和你爱人太和谐了，谁呀说的呀？上次不是参加那个演员聚会吗？聚会上会有一个小伙。哎呀，谁？谁不叫你？哎呀，这个那天也喝多了，也不太记得。盛阳。还真来了，那薛导您先忙啊，行，我先过去。好嘞，一会儿见，一会儿见。谢谢薛导给我机会。行，到这儿啊，别拘束啊，这都是圈里边的各种前辈，认识认识也好。喝酒吗？我都喝。这酒吧是人跟人交往的一个润滑剂，待会儿跟前辈们喝酒。用点心，好啊，啊，来，哎，张总，哎，薛导，好久不见了，我给您介绍啊，这是大成影视公司的张总啊，张总，这是我带来一小朋友啊，自我介绍一下，啊，谢谢，这是我名片，张总，我是摩西广告设计，啊啊，我们工作室什么都可以做，包装啊，展示啊，户外广告都能做，性价比很高，一定照顾。谢谢，谢谢赶紧跟张总喝一杯啊！张总，敬您一杯。来，哎，来，薛导，薛导来，薛导，您多照顾啊！哎，您放心，谢谢。哎，那我再跟您那边。好，少喝点。啊，这两位是时盛影视公司的，这是季总啊，这是杨总，季总好，杨总，自我介绍一下。对，我是摩西广告设计的盛阳，这是我的名片。我们公司户外广告啊、展示设计啊、装饰都能做，性价比很高。有什么需要的话，可以直接找我。没问题。薛导都发话了，是不是？必须照顾。<笑>来来来，谢谢。哎，来来来来，哎，一起吧，多照顾多照顾。来。哎，行了行了，嗯，年轻人可以啊。实在吧，太实在了，多帮忙啊，多帮忙，谢谢。没问题，哎，需要可以找我们。那电话可以直接。好嘞，好好好，谢谢。没问题。
，小伙子不错。反正你不当少喝点啊，这这以后当老板的酒其实得喝了。还有啊，老拿你名片发什么劲儿？该加人家微信加人家微信呀、啊。那我现在加他们，下回再说。那那酒杯放那儿，我带你上楼上去见嘴大人。你还得跟人热情一点，对吧？你说你光给人一电话，人电话，回头随手你名片就让人给扔了，知道吧？加了微信，人家朋友圈发什么东西，就过去给人点个赞啊。逢年过节的时候，给人发条信息，问声好，啊，问问老人啊、家里边啊、爱人啊什么的好不好，对不对？先建立这私人感情，再建立这个工作关系，知道吧？跟你说的都记住了啊！谢总，哎，一会儿啊。谢总，谢总，哎，哎，别别别，我我先过去，一会儿我再过来啊。小的，一会儿找你好嘞，好嘞。很多人喜欢黑胶唱片，那是为了赶时髦凑热闹，但你不是。这种老唱机很难保养的。嗯。高山流水，知音难觅吗？能遇到你。是一种荣幸，人也一样。哎，宋总，您少喝水，谢谢。没事，宋总。我们见，多多关照啊，多关照啊。徐指导介绍的，一定啊。有劳你了，齐总。你们接着聊啊，我们先进去。好。上次说多多关照。这位大齐总啊，那名头可不小。你要是认识他，以后你的项目源源不断啊。来，齐总。嗯。咱俩可是有日子没见了。您可是又苗条了啊，越来越漂亮。哎呀，薛导，您这嘴呀、啊，真是会骗女人。我明明知道说的是假话，还让人听得那么舒服哈、啊。来来来，坐坐。嗯，这位是？介绍一下啊，这是我一小兄弟啊，盛阳。嗯。啊，齐总，我叫盛阳啊，我是摩西广告设计的，这是我的名片。哦，都有自己公司了。我还以为没毕业呢。哦，我大学毕业已经四年了。啊，看着真年轻。人家已经有自己这公司了，啊，这今天来呢，就是为了跟各位前辈交流交流，学习学习。哎，嗯，齐总，我们工作室呢，虽然刚刚成立，但是其实我们性价比很高，我们什么都做，嗯，平面设计、展台设计、户外广告都可以。嗯，不错不错。这上面就是我的电话。有什么需要的话，可以随时找我。齐总，戴安娜刚才跟我说，跟我商量点事儿，我先出去支应一下啊。嗯，好好跟齐总学习啊。哎，那怎么样？最近在忙什么项目呢？啊，薛导，最近我们工作室在做一个公益广告。公益广告，那不挣钱吧？哎，确实不挣钱。我们想用这个广告呢，去参加一个广告比赛。正好我带的那脚本，如果您感兴趣的话，您可以看一下。是的。
呃，那现在进行的顺利吗？嗯，其实前期都还挺顺利的。现在我们遇到的最大的一个问题就是，资金有一点紧缺。哦，哎，齐总，敬您一杯。您可是大前辈了，请多多指教，多多关照。好、啊，那祝你项目顺顺利利，资金这些都不是问题。啊，一百三十一，一百三十二。不走，在这儿住着呀？你看看人家一好好的大学老师，让你们俩小孩折磨成什么样了？神神鬼鬼的。哎，你这方老师平常的原始性格就是这样？当然不这样了，这不是看到你了吗？点燃了他爱的小火苗。姐，你、你、你这离婚都好几个月了。你就真没想过再找一个？找什么呀？找麻烦吗？不是，你说你成天上班，薛一鸣那俩混蛋在你面前晃悠，你就不想回到家，有一个含情脉脉的脸等你、啊？别吓唬姐姐了，行吗？老有一个人含情脉脉的看着你，你不害怕呀？我这工作就已经够忙的了。就是工作工作有意思。哎，你这个画画是从小就学的吗？呃，对对对，我从小学画画。我大学是嗯、呃，传媒大学广告设计系毕业。呃，对。快看基础挺扎实的哈。对对，齐总，这广告啊，这里面这特效的部分，您一定得看。我看过，都是我自己画。嗯，我记住了，你先书包里吧。行。进，你们先倒上。进。对了，我听说您年轻的时候拍过广告，您也是演员是吧？哎，这话问的是质疑啊？凭什么质疑啊？是这意思说我不够漂亮，当不了演员是吗？我这嘴吧，我这嘴不太会说话。哎、这话得罚酒了啊、嗯！行，我我自罚一杯，我自罚一杯。嗯，你看你就不如薛导会说话，薛导说话多讨人喜欢呀、啊！你这话说的，我可伤自尊了啊！对不起，对不起，齐总，齐、哎、总，我这又说错话了。真不摆了吗？别摆了吧，东西卖不出去，还净给人添麻烦。我的天！说他去解决资金去了，这是，应该就是喝酒喝多了吧？别瞎想啊！我没看错吧？这是盛阳吧？他什么情况啊？我来参加广告沙龙活动，看见他也在这儿，都没敢上去认。我打一电话问问啊，应该没啥事。嗯，关机了。
你拉，但这个广告商我需要邀请函才能进场。不是，那怎么办呀？咱们也进不去，总不能硬闯吧？应该没啥事儿吧，就喝个酒。那万一出什么事儿呢？不至于吧？哎，不是广告沙龙吗？那我们是不是可以找简导啊？让简导直接去找他，你还能给他创造个机会。试试。我问问他。嗯。我这工作跟别人那不一样，我们搞创作的人，比方说我，遇到一个好的创意，我就会心动。就会跟谈恋爱一样，好吧？没事，别给我找麻烦了。喂，钱导，不好意思啊，这么晚打扰您了。我是宋晨，盛阳可能出了点事儿。盛阳怎么了？他去参加一个广告沙龙，可能是喝多了，给我发了一个救命，然后我再给他打电话就关机了。但是那个广告沙龙呢，说必须要有邀请函。我们这边也没有邀请函，所以就看能不能麻烦您帮忙去看一眼。我们也是怕他有什么危险。啊，我我我有邀请函，我去看，你别担心。哎，姐干嘛去？老二在家待着啊，出去一趟。试一次玩吧，但是如果说你过了，麻烦出示一下你还活在这事儿上啊！你还在到时候撞了，别人就该说了，说，嘿，你说你你怎么都四十岁了，还是你早应该去死似的？你说这什么逻辑？可笑不可笑？是的，出去。大齐总那屋呢？哎，不是，你别上去啊！我这可是为你好。你什么呀？你就为我好？喝多了吧你？是啊，咱俩离婚了啊！我已经没有资格再为你好了，是不是？但是啊，如果有人要利用你，有人要欺骗你，要欺负你，我绝对不答应。谁欺骗我呀？骗我的人就只有你。别别别别别！咱俩离婚的时候说的好好的，咱不能像其他人那样，一旦离了婚就开始互相撕。咱俩是亲人，咱俩是最知根知底的人。我手机里现在你都是我那紧急联系人啊！我进来 ICU 该把管的时候，你得给我签字。真逗，等人给你签字的人都排大队了。别别别别，我知道啊，你对这孩子有意思。但是作为男人，啊，我比你更了解他。他没钱，没背景，没家世啊。他想要再进一步，啊，他跟你好那就是利用你，你知道吗？他那是找捷径的。这个人他不值得你去托付。不是，盛阳是怎么来这儿的？不是我为了帮着你，我才帮着他啊，帮着他弄的这个邀请函，对吧？可是没成想啊，这帮忙变成考验了。我介绍他认识大齐总，啊，这孩子进了屋就跟人喝上了，我拉我都拉不出来。你说，哎，怎么样？怎么样？我做什么事我都是为你好啊。
交错的藤蔓爬满了回忆，时间故意留下痕迹，在叹起今日往昔。是。